KTU SYCAC Management of Software Systems Module 2 In the Requirements Engineering Process What is Requirement Engineering Process? The process used for Requirement Engineering vary widely depending on the application domain, the people involved and the organization developing the requirements. Requirement Engineering is an iterative activity in which these processes are interleaved. So, requirement engineering is an organization and the process is different. In a common view, the requirement engineering process is It is a spiral like structure. A spiral view of the requirement engineering process is shown in the figure. It is there are three stages that we call that is requirements elicitation, requirements specification and requirements validation. Requirement elicitation is system requirement elicitation, user requirement elicitation. If you have a project, we have requirements to start with. If you have any requirements, we will be able to do that. User requirements, system requirements, etc. That process is requirement elicitation. Then, requirement specification. That is why all requirements are analyzed and analyzed. We have to build the specification. SRS build. Then, we have to validate the requirement. There is a complexity. There is a lot of data. We have to reduce the data. We have to use the system requirement document. That is SRS formulated. This is a requirement engineering process in the structure. That is a spiral view and a viewing diagram. So, first phase that is requirement elicitation. That is why we have 4 stages. Requirements discovery and understanding. Requirements classification and organization. Requirements prioritization and negotiation. Then requirements documentation. How do you discover requirements in the requirements? Adanya paling mudah tu jenjir interview nanti tadi aja, aja lom. Alanggil langgan paling dari dulu ada survey nanti tadi. Nampol requirements ni discover ini duduk tu, aina mana sulap kono. Then, ah requirements ni kita requirements ni classify je itu, adine correct aja organise itu begitu. Adine ni cerita aina prioritise itu, awasnya mila tadi negotiate itu, ada ke beranam nanti decide itu, anggana prioritise itu. Then, adine macam tu, kita correct documents macam tu, nampol requirement documentation je. So Requirement elicitation techniques sila, nama kita interviewing kundu berak. Oru algal kita itu, nama kita coidi cya, awer kenda na awisiam, that is interviewing method. Then observation or ethnography, nama kita oru point of entry le pohi nenna, endekya na awer requirement sinna, manusia kaya dukya na, i ethnography alingil observation de baranya method wajite, nama kita cehi nida. Apo interview awam closed interviews nida awam open interviews nida awam, adu wajite nama kita data collecti nno. Then scenarios and dava scenarios nu ane uru real life example uru paranya uru system ni ni ane ni anggal de awasi mendu paranya nu adil ni nna namlah situation ni nna enda ane awak ke vendor requirements ni mana sila kiri dukunu ethnography ane paranya bol uru observation ane adah itu at time le awade poy observe itu how people behave in actual work situation so adil ni nna requirements ni mana sila kiri dukunu anggane allam cehinu adu orang dene focus de ethnography ni de oh ethnography ane paranya bol dene observation ane Nampol, satu field ni cendana, awalnya ni mana, semua karya ni lom kandatti manusia ki, adil ni nuru sistem prototyping ni dah, ki uru general sistem development ni ki baru ni nuru metode dana, fokus ni ethnography metode. So, anggane, pala pala metode ni juga je, nampol semua requirement ni manusia kuno. Adine selesa nampol requirement specification ni ane cie ni dah, requirement specification ni selesa mana requirement validation ni ki boleh ni dah. Requirement specification ni ane baru ni 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 ala, nampol uru natural language use ni dah, nampol adine specify je ni, SRS build ni, ane specification nampol write ni, adine ni cie ni ala, nampol structured languages use ni, graphical notations use ni, use cases use ni, anggane Paling dari itu lola karya ngal requirements and design ni mana peraya, adine natural language itu, ane ur korai guidelines and, ane guidelines tu baca tu, nama le, uru software sistem tu ni requirements writing, adanya requirements specification ni mana peraya ni tu, ini requirements specification structured di di dalam ane structured itu under, uru form based under, 
ടാബുലറായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ സ്റ്റേജിന് ശേഷം വേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ് വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേജസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് റിക്വയർമെൻറ്റ് വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച എല്ലാ റിക്വയർമെൻറ്റ്സും വാലിഡാണോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് വാലിഡേഷനിൽ വരുന്നത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ചെക്കിംഗ് ദാറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡിഫൈൻ ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ദ കസ്റ്റമർ റിയലി വാണ്ട്സ് ഓവർലാപ്സ് വിത്ത് എലിസിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഫൈൻഡിങ് പ്രോബ്ലംസ് വിത്തിൻ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് വാലിഡേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും വാലിഡിറ്റി ചെക്ക്സ് നടത്തും കൺസിസ്റ്റൻസി ചെക്ക്സ് നടത്തും കംപ്ലീറ്റ് ആണോ ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും റിയലൈസം റിയലിസം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അതായത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സെനാരിയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ റിയ റിയലിസം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ദെൻ വെരിഫയബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റം വാലിഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് എലിസിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് എലിസിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് വാലിഡേഷൻ ഉണ്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ് എലിസിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്കവറി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡിസ്കവറി അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ റെഡിയാക്കുന്നു അത് ഇൻ്റർവ്യൂ സെനാരിയോ എത്തനോഗ്രഫി അങ്ങനെ പല പല മീൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നതും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എസ് ആർ എസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ടാബ്ലർ കോളംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ആ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനെ നമ്മൾ റിക്വയർമെൻറ്റ് വാലിഡേഷൻ നടത്തുന്നു അതിലാണ് വാലിഡിറ്റി ചെക്ക്സ് കൺസിസ്റ്റൻസി കംപ്ലീറ്റ്നെസ് റിയലിസം വെരിഫയബിലിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത